ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இது உங்கள் சுவையும் மனமும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னுடைய கிச்சன் கவுண்டர் டாப் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ தான் ரொம்ப சின்ன கவுண்டர் டாப்பை எனக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னே புதுசாக நம்ம சேனல் பார்க்குறவங்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வர்றதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் தட்டி விட்டுருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்னோடய கிச்சனில் இருக்கிறது ஹெல் ஷேப் கவுண்டர் டாப் தான் கவுண்டர் டாப்பில் ஒரு சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டவ் வச்சுருக்கேன் த்ரீ பர்னர் ஸ்டவ் பிஜிஎன் பிராண்டுது ஸ்டவ்வோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கார்னர் ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்கேன் இந்த ஸ்டாண்ட் வந்து அவ்வளோ ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது திங்ஸ் வைக்கிறதுக்காக மேல் ஷெல்ஃபில் பார்த்திங்கன்னா பீங்கான் ஜாடியில் உப்பு புளி இதெல்லாம் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து சால்ட் இருக்குது அது எடுத்து போடுறதுக்கு உண்டான ஸ்பூன் உடன் ஸ்பூன் அதுக்கு மேலேயே வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து கொடம் புளி கேரளா புளி மீன் குழம்புலாம் வைக்கிற புளி வந்து வச்சுருக்கேன் நான் பின்பக்கம் இருக்க ஜாடியில் புளியும் காஞ்ச மிளகாவும் வச்சுருக்கேன் கீழே இருக்க ரெண்டாவது செல்ஃபில் சக்கரை நாட்டு சக்கரை இருக்குது பக்கத்தில் வந்து டீ தூள் வச்சுருக்கேன் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் ஷேக்கரும் அந்த சைட் பெருங்காயமும் வச்சுருக்கேன் எடுக்கிறதுக்கு வாட்டமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கீழ் ஷெல்ஃபில் அஞ்சரைப்பெட்டி வச்சுருக்கேன் பெரிய ஸ்பூன் தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அஞ்சரைப்பெட்டியில் கடுகு மிளகு சீரகம் இது கூட பார்த்திங்கன்னா கடலைப்பருப்பும் உளுந்த பருப்பும் நான் அஞ்சரைப்பெட்டிலே போட்டு வச்சுருக்கேன் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஆழாக்கு வச்சுருக்கேன் நம்ம இஞ்சி பூண்டு தட்டுறதுக்கு உண்டான கல் அது பக்கத்துலேயே வச்சுருக்கேன் கார்னர் ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்துலேயே இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா ஆயில் ட்ரே இருக்குது நான் வந்து செக்கில் ஆட்டின எண்ணெய் வாங்கி இந்த பாட்டிலில் வந்து ஊற்றி வச்சுக்குவேன் இது வந்து கடலை எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் பூரி அப்பளம்லாம் வறுத்தா பேலன்ஸ் இருக்கிற எண்ணெய் வந்து இந்த பாட்டிலில் ஊற்றி வச்சுடுவேன் இது காலியானதுக்கப்புறம் அந்த எண்ணெய் எடுத்து யூஸ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் தோசை தேய்க்கிறதுக்கு உண்டான துணி இந்த டப்பாவில் போட்டு வச்சுருக்கேன் தேங்காய் வந்து சமையலுக்கு தலையில் தேய்க்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் எடுக்கிறதுனால இந்த மாதிரி பெரிய பாட்டிலில் வாங்கி அதை நான் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்குவேன் ஆயில் ட்ரேக்கு சைடில் இந்த உடன் பேலட் வச்சுருக்கேன் இது வந்து ரெசிபீஸ் வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை வேறு எதுக்காவது தேவைனா நான் எடுத்து வந்து யூஸ் பண்ணிக்குவேன் இதை வந்து இங்கே தான் வச்சுருக்கேன் இந்த ஆயில் ட்ரே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பிளாஸ்டிக் இல்லை இது வந்து ஒரு ஹையன் ட்ரே இது ஸ்டவ்வுக்கு மேலே வந்து ஜன்னல் இருக்குது ஜன்னலில் எஸ்யூக்ஸ் மாட்டியிருக்கேன் அதில் நைஃபு பீலர் டாங்கு அப்புறம் ரெண்டு வந்து இடுக்கி எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அங்கே வச்சுருக்கேன் ரைட் ஹேண்ட் சைடு கை வாட்டமாக லைட்டர் வந்து அங்கேயே தான் இருக்கும் நம்ம வந்து தேட வேண்டாம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கைப்பிடி துணி வச்சுருக்கேன் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு வாட்டமாக இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா மிக்சி இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஆர்கனைசரில் போட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸ்டீல் ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது இதில் வந்து தேங்காய் திருவருது பணியாரம் எடுக்கிறது உடன் ஸ்பூன்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்குது இதுவும் வந்து மல்டிப்பிள் ஆர்கனைசர் தான் நைஃபு ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம் இந்த சைடு வந்து நான் டிஷ்யூ போட்டிருக்கேன் இதில் கத்தி அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா எல்லா உடன் லேடல்ஸுமே அதில் தான் போட்டு வச்சுருக்கேன் நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு காய வச்சு எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்கு பக்கத்தில் சமையல் பண்ண சாப்பாடு பால் காய்ச்சினது எல்லாமே இங்கே தான் வைப்பேன் மிக்ஸி பக்கத்தில் ஒரு பாத்திரத்தில் சமைக்கிறதுக்கும் குடிக்கிறதுக்கும் தேவையான தண்ணி ஊற்றி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தண்ணி வச்சுருக்க பாத்திரத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்க இந்த ஏரியா தான் என்னோடய ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் ஏரியா காய்கறி கட் பண்ணுறது சப்பாத்தி திரட்டுறது ரெசிபீஸ்லாம் ஷூட் பண்ணுமோ இன்க்ரீடியன்ட் காட்டுறது அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வச்சு ஃபோட்டோ எடுக்கிறது எல்லாமே இந்த கொஞ்சோண்டு ஏரியாவில் தான் நான் பண்ணுறேன் இதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா சிங்க் வந்துடுது சிங்க் வரைக்கும் தான் என்னுடைய கிச்சன் முதல்ல இருந்தது அதுக்கப்புறம் இருக்க கொஞ்சம் ஏரியா நாங்களாம் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ரெடி பண்ணுது பக்கத்தில் சிங்க் இருக்கும் சிங்க்குக்கு பக்கத்தில் கோடு தெரியுது பார்த்திங்களா இது வரைக்கும் தான் என்னுடைய பழைய கிச்சன் இருந்தது இந்த ரெண்டு டேப் இதில் வந்து நல்ல தண்ணி வரும் இதில் வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணுறதுக்குலாம் யூஸ் பண்ணுற தண்ணி நாங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் டேப் போட்டதுனால ரெண்டுமே வித்தியாசமாக இருக்குது இதில் விம்மும் மேலே வந்து ஸ்க்ரப்பர் இருக்குது விம் லிக்யூட் வந்து இதில் வாங்கி விட்டு வச்சுருவேன் சிங்க்குக்கு மேலே வந்து ஒரு ஜன்னல் இருக்குது அந்த ஜன்னலில் பார்த்திங்கன்னா பாட்டில்ஸில் நான் ஜெல்லி பால்ஸ் போட்டு அதில் வந்து மணி பிளான்ட் வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் நம்ம வெறும் தண்ணியில் மணி பிளான்ட் போட்டு வச்சா அந்த பாட்டில் வந்து எம்டியாக இருக்கும் நான் அதுக்காக கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா அதில் வந்து ஜெல்லி பால
மைக்ரோவன் ஃப்ரிட்ஜ் வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த இடத்த வந்து நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருந்தோம் அதனால தான் டைல் வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கலரில் இருக்கும் மைக்ரோவனோட அளவு எடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த இடம் வந்து நாங்கள் ரெடி பண்ணி கட்டியிருக்கோம் மைக்ரோவன் பக்கத்தில் இருக்க இடத்துல பாத்திரம் கழுகி வைக்கிறது கிரைண்டரில் மா வரைக்கிறது பிரெட் டூஸ்லாம் போடுறதுக்கு நான் அந்த இடத்த யூஸ் பண்ணிக்குவேன் என்னோடய சின்ன கவுண்டர் டாப்பை எனக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் சிவரில் ஆணி எதுவும் அடிக்காமல் சக்ஷன் ஊக்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஆர்கனைசேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் பார்க்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் தட்டி விட்டுருங்க இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி பாய் டேக் கேர்